வாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் கிராண்ட்மாஸ் குக்கிங் ட்ரெண்ட்ஸ் சேனலுக்கு எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி ஃப்ரைட் ரைஸ் வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் வித் பன்னீர் அதை போட்டு செய்கிறது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கேலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எங்களுக்கு எங்கள் விருப்பந்தான் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போட்டுக்கலாம் எங்களுக்கு எந்தெந்த வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே இதில் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போட்டுக்கலாங்க மிக்சட் வெஜிடபிள் வித் பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ் பாருங்கள் இது பன்னீர் வந்து வாங்கி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் எங்களுக்கு வேணுங்கிற சைஸுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் சாப்பாடு வந்து உதிரி உதிரியாக உதிரி உதிரியாக நான் வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்லா இருக்குங்க பாருங்கள் அதுக்கு தேவையான காய்கறிகள் பாருங்கள் இது வந்து கேப்சிகம் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கேரட்டு கேரட் மூணு கேரட்டு பீன்ஸு ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருது வெங்காயம் மூணு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது அப்புறமும் பாருங்கள் இது இஞ்சி பூண்டு பத்து ப பல் பூண்டு பொடி பொடியாக நறுக்கிக்கிங்க ஒரு ரெண்டரை இஞ்சி அளவுக்கு இஞ்சியை வந்து அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கிங்க பாருங்கள் இது இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை ஸ்பூன் இது சுகர் அரை ஸ்பூன் இது பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ரெண்டு மிளகா நல்லா மிக்சியில் போட்டு அடித்து வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகா வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க இப்போ ஒயிட் பேப்பரும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் பச்சை மிளகா போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த கடாயில் எண்ணெய் சூரியகாந்தி எண்ணெய் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் போட்டிருக்கேங்க அதில் வந்து நாங்கள் இந்த பன்னீரை போட்டு லேசாக கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும் பன்னீரை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் போட்டால் போதும் கலர் நம்ம சேஞ்ச் ஆனால் போதும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து மறுபடியும் அந்த பன்னீர் போட்ட தண்ணியிலே நாங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் இது இப்படி ஃப்ரை பண்ணி தண்ணியில் போடுறது நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் இல்லைனா ரொம்ப டைட் ஆகிடும் ரப்பர் மாதிரி போதுங்க இந்த அளவு கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும் அடுப்பு சிம் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம இந்த ஆயிலையே நாங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸுக்கும் நம்ம தாளித்து விட்டுடலாம் நாங்கள் ஃப்ரை பண்ணாமல் அப்படியே நாங்கள் சாப்பாட்டில் கலந்தோம்னா டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் பன்னீர் வந்து எல்லாம் உடஞ்சிடும் அடுப்பு சிம்மில் வச்சே நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும் பன்னீர் சாப்பாட்டில் போட்டு கிளறுறப்ப எங்களுக்கு உடையாமல் தனித்தனி பீஸாக கிடைக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது பாருங்கள் இப்போ அந்த பன்னீரெல்லாம் நல்லா இது மாதிரி கோல்டன் கலர் வர்ற மாதிரி லைட்டாக கோல்டன் கலர் வந்தால் போதும் தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கணும் ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் அப்போ தான் சாப்பிட்றப்ப இப்போ பாருங்கள் அதை பன்னீர் பொறித்த ஆயிலே நான் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் கடாயில் இது எப்படி தாளிக்கலான்னு பார்க்கலாமா அங்கே என்ன நல்லா காஞ்சிருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பூண்டை போட்டுக்கலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே பச்சை வெஜிடபிள்ஸ் தாங்க எங்களுக்கு கிரன்ச்சியாக கொஞ்சம் நேரம் வெந்தால் போதும் கிரன்ச்சியாக ஃப்ரை ஃப்ரைட் ரைஸில் கிரன்ச்சியாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த ஆயிலில் வதக்குறதுலேயே அது வெந்துடும் பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பூண்டு போட்டிருக்கேன் பூண்டு போட்டு ஒரு ஒன் மினிட் இப்படியே எண்ணெயில் நல்லா வதக்குங்க பூண்டோட கலர் மாறக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் அந்த பூண்டு வந்து எண்ணெயிலேயே நல்லா வெந்தால் போதுங்க கலர் மாதிரி கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் விடாதீங்க இப்போ அதில் அதுக்கு அடுத்தது நாங்கள் இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செய்யணுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் கரெக்டாக நல்லா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இஞ்சியை போட்டுக்கலாம் இதையும் போட்டு கொஞ்ச நேரம் வேகிறதுக்கு டைம் கொடுக்கலாங்க எல்லாமே பொடியாக தான் கட் பண்ணணும் ஃப்ரைட் ரைஸ் நிமிஷமாக செஞ்சிடலாங்க கட் பண்ணுற வேலை ஒன்று தான் பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சாப்பாடும் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி வந்து கரெக்டாக பதமாக ஊற்றி வடித்து எடுத்து வச்சுக்கிங்க உதிரி பதமாக இருக்கணும் சாப்பாடு அப்போ தாங்க டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு இப்போ இஞ்சி போட்டிருக்கோம் இதுக்கு ஒரு கொஞ்ச நேரம் டைம் கொடுங்க இஞ்சியும் கொஞ்சம் வெந்து அதில் இருக்கிற ஃப்ளேவர் எல்லாம் ஆயிலில் நல்லா இறங்கினதும் இப்போ ஆனியனை போட்டுக்கலாம் ஆனியன் பெரிய வெங்காயமும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்குங்க உடம்புக்கு நிறையா வெஜிடபிள்ஸ் உள்ள எங்களுக்கு வந்து போகும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி நீங்கள் அடிக்கடி ஸ்கூலில் சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸில் இது மாதிரி வெரைட்டியாக நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்து அனு
லஞ்ச் பாக்ஸ் காலி பண்ணி கொண்டு வந்துடுவாங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஆனியன் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வேக வைக்கலாம் ஆயில்லையே பாருங்க இப்போ ஆனியன் வேகிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே நாங்கள் இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதும் போட்டுக்கலாங்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் அப்புறம் இந்த பச்சை மிளகா அதையும் நான் வந்து மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேன் க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட் க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட்டுன்னு விற்கிறாங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வீட்லேயே பச்சை மிளகாவை இது மாதிரி தேவைப்படுறப்ப நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்துக்கலாங்க அதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் கெடாமல் இருக்கிறதுக்கு நிறையா ஆர்டிஃபிஷியல் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் கெமிக்கல்ஸ் சேர்த்தாமல் இருந்த வரைக்குமே உடம்பு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இப்போ அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கலாங்க பாருங்கள் அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனை போயிடுச்சு நீங்கள் அடுப்பை அப்பப்போ நீங்கள் ஹை பண்ணி சிம் பண்ணிக்கோங்க அடிப்பிடிக்காமல் நீங்கள் பார்த்து செய்யணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த சுகரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதுதாங்க முக்கியம் எந்த ஸ்டேஜில் எதை போட்டு ஆட் பண்ணுறோங்கிறது தான் டேஸ்ட்டுக்கு எங்களுக்கு அவ்வளோ சூப்பர் டேஸ்ட் வரும் இதில் எந்த சோயா சாஸெல்லாம் நான் ஊற்ற போகிறதில்ல அஜினா மோட்டாவும் கிடையாது வெறும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அந்த ஆர்கானிக் ஐட்டத்துலேயே செய்கிற ஃப்ரைட் ரைஸு ரொம்ப சூப்பர் டேஸ்ட்டாக வரும் இந்த சுகர் நாங்கள் இப்போ இந்த ஆயில்லையே போட்டுட்டோம் அது நல்லா அந்த சுகர் ஆயிலில் கலந்து நல்ல ஒரு கேரமல் ஃப்ளேவர் மாதிரி கிடைக்குங்க எங்களுக்கு இப்போ இதில் வந்து பெப்பர் வேணுங்கிறவங்க ஒயிட் பெப்பரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரமாக பத்தாதுன்னு நினச்சா கொஞ்சம் ஒயிட் பெப்பர் இந்த இந்த இடத்துல நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த கட் பண்ணி கொடியாக கட் பண்ணி இருக்கிற பீன்ஸை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாங்க இது எல்லாமே வேக வைக்காத வெஜிடபிள் தான் இப்போ இந்த ஆயிலையே எங்களுக்கு வெந்துடும் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அடுப்பை ஹை பண்ணிக்கலாங்க கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு அதனால் ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ணக்கூடாது தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி இந்த ஆயில்லையே ஃப்ரை பண்ணுறதுலேயே அது வெந்துடும் பாருங்கள் இப்போ அந்த பீன்ஸ் போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா ஆயில்லையே வணக்கி வதக்கி வச்சுருக்கேன் அதுலேயே பீன்ஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ அடுத்தது கேரட்டை போட்டுக்கலாம் எங்கள் பிரியந்தங்க எங்களுக்கு எந்தெந்த வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்குமோ அது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட்டை தவிர நீங்கள் எது வேணால் போட்டுக்கலாம் முட்டைக்கோசு அப்புறம் பச்சை பட்டாணி மஷ்ரூம் எனக்கு பிடிக்கிறவங்க மஷ்ரூமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ கேரட்டும் போட்டாச்சு இது அடுப்பு இப்போ சிம் பண்ணிக்கிறேன் இதை போட்டு இந்த ஆயில்லையே நல்லா வதக்கி விட்டு கேரட் வந்து ஆயில்லையே வந்து ஆஃப் குக் ஆகிடும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ கேரட் நல்லா ஆஃப் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் இந்த கேப்சிகமும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இதுக்கு நாங்கள் தேவையான இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ்க்கு வேண்டிய அளவுக்கு உப்பு இப்போ இதுலேயே நாங்கள் இந்த கேலிஃப்ளவர் இதையும் போட்டுக்கலாம் கேலிஃப்ளவர் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நறுக்கி நல்லா சுடு தண்ணியிலும் நல்லா ஒரு ரெண்டு தடவை அலசிட்டு கொஞ்சம் வினிகரும் போட்டு நீங்கள் மஞ்சத்தூள் போட வேண்டாம் கலர் வந்து சாப்பாட்டு இந்த ஃப்ரைட் ரைஸில் போடுறதுனால கலர் மாறிடும் மஞ்சத்தூள் போட்டிங்கன்னா இல்லைன்னா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் நீங்கள் ரெகுலர் கிரேவி அது மாதிரி செய்கிறதுக்கெல்லாம் மஞ்சத்தூளும் சுடு தண்ணியில் போட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் வினிகர் போட்டு வாஷ் பண்ணலாங்க இந்த கேலிஃப்ளவரும் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் கொடுக்கலாம் கேலிஃப்ளவர் மட்டும் நான் ஆல்ரெடி குக்கரில் தண்ணி இல்லாமல் வச்சு ஒரு விசில் கொடுத்து ஆஃப் குக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் நான் கேலிஃப்ளவர் வந்து இந்த இதில் வேகாது இப்போ அதில் வந்து அந்த கேலிஃப்ளவரில் இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் இறங்கணும் அதுக்காக நல்லா ஆயிலில் வதக்கிக்கலாங்க பாருங்கள் இப்போ இந்த கேலிஃப்ளவரும் போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் கேலிஃப்ளவருக்குள்ளே இறங்குற மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து இந்த பன்னீரையும் போட்டுக்கலாம் பன்னீர்லேயும் கொஞ்சம் உள்ள ஸ்பைசஸ் இறங்கினா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க பன்னீருங்க இது மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டு இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் தனியாக கூட எடுத்து வச்சு பிரெட்டில் சாண்ட்விச் மாதிரியும் செஞ்சு ஒரு அது ஒரு டிஷ்ஷாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இதில் எல்லா வெஜிடபிள்ஸோட சத்தும் போய் போகும் குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோதாங்க இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நாங்கள் வடித்து உதிரி உதிரியாக வச்சுருக்கிற 
அந்த ரைஸை போட்டு கிளற வேண்டியது தாங்க இதில் எந்த விதமான ஸ்பைசஸ் பட்டை லவங்க கிராம்பு ஏலக்காய் கரம் மசாலா எதுவுமே கிடையாது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மட்டும் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதை அடுப்பு சிம் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ஆறிடுச்சு ரைஸு இதுலேயே நான் கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு வச்சுருக்கேன் நல்லா ஆற வைக்கிறப்போ கொஞ்சம் இந்த ரைஸுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு தான் ஆற வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ரைஸ் அப்படியே கொட்டிக்கலாங்க பாருங்க இப்போ ரைஸ் போட்டாச்சு நல்லா பொறுமையாக கிளறி விட்டுக்கலாங்க ரைஸும் அந்த வெஜிடபிள்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிளறி விட்டுக்கலாம் கிளறி விட்டு அடுப்பு சிம்பிளில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தம் வச்சுருந்து நாங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடிங்க இதில் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வெங்காயத்தால் கிடைச்சாலும் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் போடலாம் எனக்கு கிடைக்கல இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் அரிசி வந்து உடையாமல் பன்னீரும் உடையாத அளவுக்கு பார்த்து பொறுமையாக அப்படி தூக்கி விட்டு கிளறி விடுங்க பாருங்கள் இப்போ நல்லா ஒரே மாதிரி கிளறியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் மிக்சட் வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் வித் பன்னீர் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வெஜிடபிள்ஸ் வேண்டாம் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்கிற குழந்தைங்கள்லாம் விரும்பி சாப்பிட்டுடுவாங்க இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க வீட்டில் பெரியவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து அவங்கள அசத்துங்க சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்னுடைய சேனலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு எனக்கு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நான் மறுபடியும் இன்னொரு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேங்க வணக்கங்க